上学时经历的生死时刻，我一头撞死得了。德柱，你别冲动。对，不至于，不至于，咋不至于呢？主任给我爹妈打电话，给我一顿血喷，我爹妈马上到学校了，这下废了。一定会有办法。对，咱们一起帮德柱想一想。你说我晚上吃麻辣烫呢，还吃米线呢？麻辣烫行。赵杜啊，你少窥探我心里话啊、哦！我真就有了。你爸你妈是不是跟主任没见过面啊？那就好办了。听我说，一会儿你俩。你好，托主任。你们是？我们是德柱父母。哎呀，来了打声招呼啊！我去校门口接你们呢，快请坐。哎、主任，这是我爸妈。你们好，老师你好，快请坐吧。主任，我肚子有点疼，我想去趟厕所。去吧。爸妈，哎，主任，上周三是不是你冒充校长在广播室把全学校下午的课全改成体育课了？是。完事你们挺正，你搁那仨小时体育课也没上，你出去上网去了。你给我站好！没没说你二位呀、啊，你二位坐下。哎呀，哎呀，我习惯了。得住啊！其实挺聪明，而且也不坏。但是吧，他天天跟那傻小子窝一堆儿，抱成团儿了。啊、呃，主任，我肚子疼，我去趟厕所。去去去去去，谢谢。爸妈，回来了，主任。我送你上学，你天天跟你那几个狐朋狗友跑去上网，是不是？你等我回家的啊。二位别激动，德柱虽然犯了错误，但我今天主要让你们当家长的来呀，是反思一下自己，为什么孩子会出去上网去呢？为什么呀？他家里没电脑。那就先不聊了，今天来，我送二位走吧。行行，主任，那我俩就先走了。爸妈，我就不送你俩了，我还得上趟厕所。去吧去吧，这一天。你说他让我多难受。回来了回来了，主任，你上面是一趟一趟的。托主任呐、啊，你说的大概情况我都了解了。赵德柱这孩子实在是太顽皮了，我们按照你说的话回去好好归拢归拢他，咱先走了，你看行吗？嗯，行啊。该说的我都说了，我知道你们家长平时没有功夫。什么没功夫？我有的是功夫。我上五七十二路盘腿贴膜了。啊，托主任，没什么事儿、啊，先走了。好，好，好，我我送送你们，走。来，这边请。手机太卡了，我可没钱给你。你就给大哥换一个呗，也不贵。你看我这大哥十二，就想转转买点手机，才花两千三，跟新的一样，比新的便宜一千多，而且转转是一个官方压的手机。卖正品，买二手就买官方压过，上面的二手平板和电脑也不错，都不好学一年，便宜又靠谱、啊。是吗？那可以研究一下。我后边还有个会，要咱边走边说吧。行行，不给老婆添麻烦。以后常来啊。是。司马懿，你穿我衣服干什么呢？我我我我我。儿子，你在那干嘛呢？我我我。他是你儿子？嗯。这是你妈啊？那这也是你妈？<笑>也也不必须是，他是你媳妇儿啊，这是你老公。嗯，不是什么事儿，我怎么没听明白呢？不，他是你儿子，他也是你儿子，他是你媳妇儿，他是他媳妇儿。那既然都是他爹，那你是不是他媳妇儿？他是你儿子，他是他媳妇儿，你是他爸，他是，那你是我爸，你是主任，我是赵德柱，我是你儿子。你行啊。我明白了，你俩明白没？没明白。哼，没明白，我给你俩讲啊，你俩是德柱的真父母，他俩是德柱的假父母，我是德柱的真主任，那个是德柱的假主任。德柱为了让你们这俩真父母见着假主任，用我这个真主任见他的假父母，他怕我这个真主任见着俩真父母，所以他安排了个一个假主任和假父母。这件事的始作俑者必定是赵德柱的好朋友司马懿，就是那个假主任。哼，还真他妈失误。如果我没猜错的话，这个假父母是鹰眼和我凯哥吧？六，哎呀，赵德柱，这回就剩你自己了，解释解释吧。爸妈，主任，对不起，其实我知道今天这事儿错在于我，我就是怕呀，怕主任跟你俩说完烦我呀。我真诚的向你们道个歉，还是个好孩子。虽然说赵德柱这是有点错误。但父母一定不要打孩子，没事我从来不打。我也上来。别打孩子，别打孩子呀！死你个败人！